Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich hier gerade in meiner Gartenhütte, wie man Hintergrund auch erkennen sollte. Hier habe ich meine 100 Abonnenten-Party, meinen 100 Abonnenten-Special gefeiert. Falls ihr dies noch nicht gesehen habt, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, ihr abonniert jetzt meinen Kanal und es kommt hier bald zu einem nächsten Abo-Special bei 200 Abonnenten. Oder zweitens, ihr geht hier oben rechts im Bild auf das Video und schaut es euch nochmal an. Kommen wir hier zum Thema dieses Videos, das, ist, das möchte ich hier mal kurz einfach ansprechen, dieses Thema. Es handelt sich bei dem Thema darum, dass Windows einfach schlecht ist. Richtig schlecht ist für Content Creator wie mich. Wie, wie kann ich das jetzt beurteilen, wo, wie kann ich das jetzt behaupten? Ich habe mir erneut einen Windows Rechner zukommen lassen, die gesamten Komponenten die im Internet online bestellt und habe diese Komponenten dann innerhalb von einer Woche trotz Corona von sieben verschiedenen Online-Händlern erhalten. Dafür erstmal einen fetten Daumen nach oben an dieser Stelle. Und ich habe dann halt diese Komponenten erhalten, habe mir das System zusammengebaut. Ich kann euch jetzt hier mal einblenden, was ich für Komponenten besaß. Beim Prozessor habe ich mich für einen i7 der neunten Generation entschieden, einen 8 Kerner. Ich hatte 32 GB Arbeitsspeicher DDR4. Eine GTX 1660, die ich so eigentlich mit 6 GB Speicher nicht unbedingt für Videobearbeitung benötige. Habe diese mir trotzdem in mein System eingebaut. Dann halt noch das Mainboard, ein B-Chipset, also nicht zum Übertakten. Und dann halt noch ein Netzteil von Corsair und ein schönes RGB-Gehäuse. Das wollte ich alles in meinen PC einbauen. Habe ich auch getan. Da habe ich einige Stunden dran gearbeitet. Und dann habe ich Windows installiert und nach der Installation war dann schnell die Enttäuschung da. Dann hat das Ganze sich schnell geklärt, was es eigentlich bedeutet, Programme wie Adobe zu nutzen. Das kann einfach nicht sein. Es waren i7 8 Kerne. In meinem MacBook Pro, wo ich mit Final Cut schneide, ist das um Welten besser mit einem 60% schwächeren Intel Core i5 mobile Prozessor. Es gibt mobile CPUs und es gibt Desktop-CPUs. Die mobilen CPUs haben weniger TDP, somit weniger Leistung. Die Desktop-CPUs haben mehr TDP, somit mehr Leistung. Und der Unterschied zwischen i5, MacBook und i7, Windows-Rechner, liegt bei 60% mehr Leistung beim i7. Eigentlich wäre da nicht Adobe, Magix mit Vegas Pro, DaVinci Resolve, welches auch nur übrigens in Englisch verfügbar ist, also man kann einfach schlussendlich sagen, Windows ist nichts für Content Creator wie mich. Entweder holt man sich dann eine Workstation für ja nur 5.000 bis 10.000 Euro oder man kauft sich am besten ein MacBook, wie ich es getan habe. Da könnt ihr gerne auch jetzt hier oben rechts mal ein Bild vorbeischauen. Ich habe mir ein MacBook Pro geholt, vor schon einiger Zeit. Damit bin ich super zufrieden. Und jetzt werden sich natürlich einige von euch fragen, warum ich wieder zu Windows wechseln wollte. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Kompatibilität meines MacBooks. Ich habe an meinem MacBook zwei Adapter dran. Einen Hub, einen, ich glaube, 6 in 1 Hub, wo man auch Power Delivery, also auch drüber laden kann. Und dann habe ich einen Thunderbolt bzw. USB-C auf Displayboard für meinen 4K-Monitor an meinem MacBook anzuschließen. Und dadurch, durch diese Adapter, habe ich schlechteres Internet. Ich habe sämtliche Probleme bei Festplattenübertragung von Dateien, dann habe ich halt Probleme teilweise mit dem Bild, dass wenn ich den Monitor abschalte, das heißt, wenn ich ihn ausschalte, dass das MacBook nicht direkt, sondern erst nach Minuten, teilweise hängt es sich dann auf, wieder auf das MacBook, auf den MacBook-Bildschirm umschaltet und diese Probleme wollte ich halt umgehen mit einem richtig fetten windows rechner aber anscheinend bringt es einfach nichts, in Windows zu setzen, auf fette Hardware zu setzen, wenn es scheiß Programme wie Adobe nicht auf die Kette kriegen, super Performance wie Apple und Final Cut zu liefern. Und jetzt zeige ich euch hier nochmal, wie der PC aussah und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, Kritik und Feedback, Anregungen gerne unten in die Kommentare posten. Ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Ende dieses Videos. Feeding 
force me down a dead end street when all I had went up in flames, burning on the dark. Room.